ഓമ ഗാനതി മിരാന്തശ ജ്ഞാനഞ്ജന ശലാകയ ചുക്ഷുരുന്മിലിതം ജീന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമ ശ്രീ ചൈതന്യ മനോവിഷ്ടം സ്ഥാപിതം ജനഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാമയം ദാതി ശപദന്തികം വന്ദേ അഹം ശ്രീഗുരുര ശ്രീജുത പദോ കമലം ശ്രീഗുരുനോ വൈഷ്ണവം ചിരുപം ശക്രജാതം സഹോഗണ രഘുനാഥ നിതം തം സജീവം സാധൈതം ശവദൂതം പരിജന ചൈതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദൻ സഹോഗണ ലളിത ശ്രീ വിശഖാന്തം ച നമം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമാതെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ നമസ്തെ ശാരസ്വതി ദേവെ ഗൗഡബാനി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യബാധി പാശ്ചാത്യദേശതാടി ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീയാദൈതഗദാധർ ശിവശാദി ഗൗഡഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാം രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ശില പ്രൌപാദ് കി ജയ ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ അനന്ത കോരി വൈഷ്ണവ ഭക്ത വൃന്ദ കി ജയ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത് കി ജയ ഉപസ്ഥിത സകൽ ഭക്ത വൃന്ദ കി ജയ ഗൗപ്രമാനന്ദേ അമേ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ചാരശോ সাতাশি তম পর্ব এবং চব্বিশ অধ্যায়ের মধ্যলীলার চব্বিশ অধ্যায়ের তিনশো চব্বিশ নম্বর শ্লোক থেকে আলোচনা শুরু হরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ প্রণাম প্রণাম হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রণাম হরে কৃষ্ণ चार प्रभु आज्ञा दिला बैष्णव स्थिति कर गोस्मी पुनर बनल प्रभु तुम के बैष्णव स्थिति रचना कर आदेश दिए जी सदाचार सम्बन्धे नहीं আমার পক্ষে বৈষ্ণব আচার সম্বন্ধে প্রামাণিক শাস্ত্র রচনা করা কিভাবে সম্ভব এখানে বলছে সনাতন গোস্বামী হাত জোর করে পুনরায় বললেন হে প্রভু তুমি আমাকে বৈষ্ণব স্মৃতি রচনা করার আদেশ দিয়েছ কিন্তু আমি এত নিজ সদাচার সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই আমার পক্ষে বৈষ্ণব আচার সম্বন্ধে প্রামাণিক শাস্ত্র রচনা করা কিভাবে সম্ভব এটা হচ্ছে বৈষ্ণবের দৈন্যতা বৈষ্ণব কোন কিছু যদি সিনিয়র ভক্ত করতে বলে তখন নিজের দৈন্যতা প্রকাশ করতে হয় আমার মধ্যে যোগ্যতা নেই কিন্তু যখন বৈষ্ণব বা ভগবান আপনাকে আদেশ দিবে তখন বসতে হবে তার কৃপা আমার উপরে থাকবে তা আমি সেটা করতে পারবো সনাতন গোস্বামী আগে নিজের দৈন্যতা প্রকাশ করলেন প্রভু আমার যোগ্যতা নিয়ে কিছু করার এবার আপনার যদি কৃপা হয় তাহলে আমি এটা করতে পারবো তাই তিনি সেটা প্রকাশ করলেন তাৎপর্য তাৎপর্য করেছেন শিলা প্রভুপাত শিলা প্রভুপাত প্রকৃত পক্ষে সনাতন গোস্বামী ছিলেন অতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ 
কুলদহূত কিন্তু তা সত্য তিনি নিজেকে অত্যন্ত অধপতিত এবং নিশু কুলদূত বলে প্রচার করেছেন কেননা তিনি মুসলমান নবাবের অধীনে চাকরি করেছিলেন ব্রাহ্মণ কখনো কারো চাকরি করেন না জীবিকা নির্বাহের জন্য চাকরি করা পরিচর্যাত্মাক কর্ম শুদ্ধের ভিত্তি ব্রাহ্মণ সর্বদা স্বাধীন তিনি শাস্ত্র পাঠ করেন এবং সমাজে নিম্নস্তরে কর্তৃক বৈশ্যদের কাছে শাস্ত্রের বাণী প্রচার করেন সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব স্মৃতি রচনা কার্যে নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন কেননা তিনি ব্রাহ্মণ স্তর থেকে অধপতিত হয়েছিলেন এভাবে সনাতন গোস্বামী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যেন যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান ভারতবর্ষে তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা নানা রকম জনজাগ্রতি কার্যে লিপ্ত এবং তারা বৈদিক শাস্ত্রের মর্ম হৃদয় করতে পারে না কিন্তু তবু জন্মসূত্রে তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করে এ সম্পর্কে সনাতন গোস্বামী স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে ব্রাহ্মণ যদি সমাজের নেতৃত্ব করতে চান তাহলে তিনি যেন কারোর দাসত্বের বৃত্তি গ্রহণ না করেন ব্রাহ্মণ কুলভূত কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে অত্যন্ত অধপতিত এবং নিচ কুলভূত বলে প্রচার করছেন কেননা তিনি মুসলমান নবাবের অধীনে চাকরি করছেন ব্রাহ্মণ কখনো কারো চাকরি করে না জীবিকা নির্বাহের জন্য চাকরি করা সূত্রের ভিত্তি ব্রাহ্মণ সর্বদা স্বাধীন তিনি শাস্ত্র পাঠ করেন এবং সমাজে নিম্ন স্তরের ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের কাছ থেকে কাছে শাস্ত্রের বাণী প্রচার করেন তাই নিজেকে কেন উনি ইয়ে মনে করছেন কারণ উনি তো গোলামি করেছেন চাকরি চাকরি হচ্ছে কি সূদ্রের কাজ তাই সূদ্র কখনো গ্রন্থ লিখতে পারে তাই সনাতন গোস্বামী সেইটা প্রকাশ করেছে হ্যাঁ সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব স্মৃতি রচনার কার্যে নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করেছে কেন তিনি ব্রাহ্মণের স্তর থেকে অধপতিত হয়েছে কেন তিনি ব্রাহ্মণ কিন্তু তাকে তো অপরের আন্ডারে চাকরি করতে হয়েছে চাকরি করে কেউ গ্রন্থ লেখলে সেটাকে কি বলে গোলামি বলে গ্রন্থ লিখতে হলে তাকে ব্রাহ্মণের স্তরে কোয়ালিটিতে আসতে তারপর কিন্তু আবার এটা বোঝা যাবে যে চাকরি করেও লিখতে পারে কিন্তু তার চেতনা যদি উন্নত থাকে যেরকম আমরা দেখছি ভক্তিবিন ঠাকুর তো চাকরি করতো না সে মেজিস্ট্রেট ছিল তারপর তো উনি গ্রন্থ লিখেছে কিন্তু তার চেতনা ব্রাহ্মণিকাল কোয়ালিটিতে ছিল এর জন্য আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের চেতনাটা যেন উন্নত থাকে তারপরে এভাবে এইভাবে সনাতন গোস্বামী স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যেন যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান ভারতবর্ষে তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা নানা রকম জনজাগ্রতি কার্যে লিপ্ত এবং তারা বৈদিক শাস্ত্রে মন্ম হৃদয় করতে পারে না কিন্তু তবু জন্মসূত্র তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করে এ সম্পর্কে সনাতন গোস্বামী স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে ব্রাহ্মণ যদিও সমাজের নেতৃত্বে করতে চান তাহলে তিনি যেন কারো দাসত্বের বৃত্তি গ্রহণ না করেন শ্রীমদ ভাগবতে নারদমণি উল্লেখ করছেন যে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুর্ব্যবস্থা পড়ল যেন কখনো সূর্যের বৃত্তি অবলম্বন না করেন অর্থাৎ তিনি যেন কখনো অন্যের দাসত্ব গ্রহণ না করেন কেননা সেটি হচ্ছে কুকুরের বৃত্তি এ পরিস্থিতিতে সনাতন গোস্বামী নিজেকে অত্যন্ত নিচু বলে নিচু বলে অনুভব করেছিলেন কেননা তিনি মুসলমান সরকারের কর্মচারীর বৃত্তি স্বীকার করেছিলেন এ সিদ্ধান্তে বলা যায় যে অন্য দাসত্বে যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কেবল ব্রাহ্মণ বলে জন্মগ্রহণ করার ফলে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করা উচিত না 
এখানে সিদ্ধান্ত যে অন্যের দাসত্বে যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কেবল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করার ফলেই তাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় ব্রাহ্মণ হবে সেলফ সাফিসিয়েন্ট তিনি কারো আন্ডারে গোলামি করবেন ভক্তিবিন ঠাকুরও কি কারো আন্ডারে তো গোলামি করতে ম্যাজিস্ট্রেট ছিল ম্যাজিস্ট্রেট মানে তার আন্ডারে সব থাকে তাই না এর জন্য কোনো কাউকে যদি ব্রাহ্মণ হতে হয় তাকে কোনো আন্ডারে চাকরি করা যাবে এর জন্য সনাতন গোস্বামী বলছে আমার তো কোয়ালিটি নেই কি করার সেবা করার বা গ্রন্থ লেখার কারণ আমি তো গোলামি করেছি আমি আমার ব্রাহ্মণের পদ থেকে নিচে নেমে এসেছি এই জিনিস এরপর তিনশো ছাব্বিশ পুরুষ महाप्रभु के अनुरोध कर लें दया तुम जो सूत्र आकार बैष्णव स्थिति रचना कर प्रणाली प्रदर्शन कर एवं स्वयं हृदय प्रकाशित हुई परिचालित कर साधारण मानुष शास्त्र सिद्धान अनुगामी ना ग्रहण करा जाए सम्पूर्ण रूपे बैष्णव आचरण सम्बन्धे पारदर्शी ना हम एवं महाजन परमेश्वर भगवान अनुमोदित बैष्णव शास्त्र रचना करा जाए बैष्णव शास्त्र रचना करते हम अवश्य शास्त्र पारंगम होते जानकारी बैष्णव शास्त्र रचना से क्वालिटी गुणागुण थे শুধুমাত্র জ্ঞান দিয়ে হবে না আপনার স্ট্যাটাস গুণাবলী সবকিছু থাকতে হবে তাহলে আপনি বৈষ্ণব শাস্ত্র রচনা করতে পারেন রচনা করা যায় না তবে তার দিশাসপুরে মনি চের হৃদয় ঈশ্বর তুমি যে করা সেই সিদ্ধ হয় শ্লোকাত্ম তুমি যদি আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও এবং স্বয়ং আমাকে সেই গ্রন্থ রচনা কাজে পরিচালিত করো তাহলে আমার মতো নিচু ব্যক্তিও সে কার্য সাধনে সক্ষম হতে পারে তুমি তা করতে পারো কেননা তুমি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান सम्भव न তবু কে যে করিতে করিবা তুমি মন কৃষ্ণ সেই সেই তোমার করাবে শ্লোকাত্ম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার উত্তরে বললেন তুমি যা করতে চাইবে তার প্রকৃত তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণ তোমার কাছে প্রকাশিত করবেন তাৎপর্য সনাতন গোস্বামী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত শুদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া আর কোনো কিছু করেন না তাই শ্রীকৃষ্ণের সর্বদাই তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বৈষ্ণব স্মৃতি রচনা করার নির্দেশ দিয়ে এই আশীর্বাদ করেছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সনাতন গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদে যথাযথভাবে সে গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল শ্লোক 
उपरस्थ व्यक्ति आदेश प्रदान ना कर महान बैष्णव जो आपके आदेश करें सूत्र निर्देश करते श्लोकार्थे तुम गुरु लक्षण शिष्य लक्षण शिष्य गुरु के परीक्षा गुरु शिष्य के परीक्षा फरम आराध्य रूपे भगवान बर्णना एवं समस्त बर्णना कर तात्पर्य पद्म पुराण सदगुरु लक्षण बर्णना कर बला महा महा भागवत श्रेष्ठ ब्राह्मण्य गुरु नाम सर्वे श्याम लोकाम लोका नाम पूज्य जता हरि महाकुल प्रसूत हपी सर्वज्ञ सुदीक्षित सहस्र शाहजी सन गुरु साध्य वैष्णव गुरु के अवश्य भगत भक्ति सर्वस्त स्तरे अधिष्ठित होते तीन प्रकार भक्त रही एवं तरह मध्य उत्तम अधिकारी के गुरु रूपे बरण करा करतब्य उत्तम अधिकारी भक्त सर्वप्रकार मानुषर गुरु हवर जज्ञ कथित आमस्तमृत ग्रंथे शिलर उप गोस्मी वर्णना कर गुरु हम गोस्मी अर्थात तार इंद्रिय मन बैग दमन करते सक्षम गुरु सारा पृथ्वी जुड़े शिष्य ग्रहण करते भारतवर्षारदेश मध्य सीमारा भारतवर्षर बाहर पर्त कई अथच तारा निजे सदगुरु बोले घोषणा कर प्रतारक गुरुदेव कख ग्रहण करा उचित न सदगुरु कि सारा पृथ्वी जुड़े शिष्य ग्रहण करें विचार कर देखते गुरुदेव हम यज्ञ ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म एवं पर ब्रह्म सम्बन्धे जान तीन पर ब्रह्मे सेवा तरह जीवन उत्सर्ग करें जे सदगुरु सारा पृथ्वी जुड़े शिष्य ग्रहण करें महाकूल सर्वज्ञेशुदीक्षित सहस्रशाखा 
गुरु के अवश्य भगवत भक्ति सर्वोच्च स्तरे अधिष्ठित सबाई लिखे रखो अने जिज्ञेस करें अपना जो बोलें सदगुरु का दीक्षा नीन तक बोलो सदगुरु लक्षण की शास्त्रे तक श्लोक तीन प्रकार भक्त रही मध्य उत्तम अधिकारी के गुरु बोले बर्णना गुरु रूपे बरण करा करतब्य उत्तम अधिकारी भक्त के सर्व प्रकार मानूष गुरु हवार योग्य तथा कथित तो आज गुरु निर्णाम अर्थात समस्त मानुषर गुरु गुरु गोष्ठी मध्य सीमाम उपदेशामृत ग्रंथे शिल रूप गोस्मी वर्णना कर गुरु हम गोस्मी अर्थात इंद्रिय मन बेग दमन करते सक्षम यह प्रकार साधु गुरु सारा पृथ्वी जुड़े शिष्य ग्रहण करते पृथ्वी शिष्या गुरु परीक्षा गुरु परीक्षा देखी महाभागवत श्रेष्ठा ब्राह्मण गुरु निर्णाम गुरु होते महाभागवत श्रेष्ठ होते ब्राह्मण बी गुरु नाम ताकि अवश्य ब्राह्मण गुणे गुणान्वित सर्वे शाम लोक नाम पूज्य जथा हरि सर्वलोक द्वारा पूजित एवं आदरणीय होते महाकुल प्रसूत ओपी सर्वज्ञेशु दीक्षित एवं की होते सदगुरु परम्पर दीक्षित होते सहस्र साखा दी न च न गुरु सद वैष्णव एवं अवश्य वैष्णव होते वैष्णव आचरण पालन करते तक एक सदगुरु हवार लक्षण पद्मपुराणे सदगुर लक्षण आ शिष्य लक्षण आ शिष्य गुरु के परीक्षा गुरु शिष्य के परीक्षा आराधना बर्णना बीस मंत्रे विशद भाव बर्णना भारतवर्षाजी जगत गुरु बोले घोषणा करते भारतवर्षा लिखे दिए गुरुदेव हम्ञ ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म एवं पर ब्रह्म सम्बन्धे जान पर ब्रह्म सेवाय जीवन उत्सर्ग करें गुरुदेव परमेश्वर भगवान मत सकल पूज्य सम्मान प्रदर्शन करते हैं क्यों ना निष्ठा सहकार ब्राह्मण भगवत भक्ति तत्व जथाथ भाव अवगत हई स्वयं आचरण आचरण शिष्य दे शिक्षा दें तीन आचार बा जगत गुरु ब्राह्मण कुलदूत अनुष्ठान पारदर्शी व्यक्ति 
যদিও বৈষ্ণব না হন তাহলে গুরু বলে স্বীকার করা যায় না গুরুদেবের দেখুন এখানে একটা কথা বলছে কি সেই প্রকার ব্যক্তিকে ভগবত ভক্তি তত্ত্ব সম্পর্ক স্বয়ং আচরণ করে শিষ্যদের শিক্ষা দেন তাই তিনি আচার্য ব্রাহ্মণ কুলভূত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব না হন তাহলে তাকে গুরু বলে স্বীকার করা যায় না তার মানে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হয়েছে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী হয় পারদর্শীও যদি হয় কিন্তু সে যদি বৈষ্ণব না হয় তাহলে তাকে গুরু বলে গুরু হতে হলে ব্রাহ্মণ হওয়া দরকার না এই কথার মধ্যে দিয়ে আমরা কি বললাম গুরু হতে হলে বৈষ্ণব হতে হবে গুরু হতে হলে ব্রাহ্মণ হওয়া যাবে শুধু ব্রাহ্মণ হলেই গুরু হতে পারে না গুরু হতে হলে তাকে বৈষ্ণব হতে হবে বোঝা গেল তা না হলে সে গুরু হতে পারবে এখন স্বয়ং শ্রীল প্রভাত বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে বলছে হ্যাঁ শ্যামল বাবু কি বলছে যে সমস্ত নিয়ম নীতি দেওয়া হয়েছে যে পালন করে তাকে বৈষ্ণব বলে যেরকম চার নিয়ম পালন প্রসাদ গ্রহণ ষোলমালা জপ সদগুরু দীক্ষিত সাধনা ভক্তি পালন করে তাকে বৈষ্ণব বিষ্ণু জানাতি গুরুদেব যোগ্যতা অনুসারে ব্রাহ্মণ তিনি শাস্ত্র এবং ব্রাহ্মণ চিত্ত গুণাবলী অনুসারে অন্যদের ব্রাহ্মণে পরিণত করতে পারেন ব্রাহ্মণ তো বংশ পরম্পরাক্রমে লাভ হয় না শ্রীমদ ভাগবতে সপ্তম স্কন্দে এগারো অধ্যায় পঁয়ত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলে বলাইছে শ্রী নারদ মনি মহারাজ যুধিষ্ঠিকে বলেছেন ব্রাহ্মণকে তিনি উল্লেখ করেছেন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ চিত গুণাবলী যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্য এমন কি শুকদের মধ্যে দেখা যায় তাহলে তাদের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে এ সম্পর্কে শিলা শ্রীধর স্বামী তার টিকায় লিখেছেন সমাধি বীরার ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ ন জাতি মাত্রাদি তদান্তরে নব লক্ষ নিমিত্তে নব বনে ন বিনি দিশ ন তু জাতি নিমিত্তে ন ত্যক্ত কেউ ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন বর্ণের সদস্য কিনা তা ঠিক করাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে তার মধ্যে আত্মা সংযম ও অনুরূপ ব্রাহ্মণ চিত গুণাবলীর উপস্থিত বা অনুপস্থিত রয়েছে কিনা তাহলে দেখুন গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রভাব লেগেছে এই তাৎপর্যটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভালো করে শুনুন এখানে বলেছে শ্রীধর স্বামী কেউ ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন বর্ণের সদস্য কিনা তার ঠিক করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে কে ব্রাহ্মণ কে বৈষ্ণব এসব মানে বিচার করতে হবে বংশ অনুসারে না তার ব্যবহার আচারের মাধ্যমে যদি দেখেন ব্রাহ্মণ বিড়ি খায় আর মাংস খায় মাছ খায় তাহলে তাকে ব্রাহ্মণ বলে মানা যাবে না এনে বলছে কেউ ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন বর্ণের সদস্য কিনা তার ঠিক করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তার মধ্যে আত্মসংযম আছে কিনা ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি সংযম না থাকে তাহলে তাকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না তারপরে অনুরূপ ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি রয়েছে কিনা তার মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণ সেটা কি সম দম তপ শৌচ দয়া খান্তি জ্ঞান বিজ্ঞান আজব্রম এগুলো আছে কিনা তা নাহলে তাকে ব্রাহ্মণ বলে মানা যাবে তারপরে জন্মের মতো বাসা বাসা বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রাথমিক ভাবে আমাদের বিচার করা উচিত নয় এই কথাটি ভাগবত সপ্তম স্কন্দে এগারো অধ্যায় পঁয়ত্রিশ নম্বর শ্লোকে শুরুতে যশ শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে যদি কোন বর্ণের জন্মগ্রহণকারীর মধ্যে অন্য আর এক বর্ণের গুণাবলী লক্ষ্য করা যায় 
তাহলে তার গুণাবলী অনুসারে সে জন্মগ্রহণকারী বর্ণ নির্দিষ্ট হবে তার জন্ম দ্বারা নয় মহাভারতের টিকাকার নীলকণ্ঠ এরকম নির্দেশ দিয়েছেন জন্মগ্রহণ করলো কেউ যদি সম মন সংযম আদি গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত তাহলে তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে আর ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করলো কেউ যদি কাম আদি গুণ সমন্বিত হন তাহলে তাকে শুদ্ধ বলে বিবেচনা করতে হবে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলে এখানে বলছে যে যদি কোন বর্ণে জন্মগ্রহণকারীর মধ্যে অন্য আর এক বর্ণের গুণাবলী লক্ষণ করা হয় তাহলে তার গুণাবলী অনুসারে সেই জন্মগ্রহণকারী বর্ণ নির্দিষ্ট হবে তার জন্ম দ্বারা নয় ভালো করে কথাটা কোন যদি কোন বর্ণে জন্মগ্রহণকারীর মধ্যে অন্য আর এক বর্ণের গুণাবলী লক্ষণ করা যায় তাহলে তার গুণ অনুসারী সেই জন্মগ্রহণকারী বর্ণ নির্দিষ্ট হবে তার জন্মের দ্বারা না সাচে এক্সাম্পল এই কথাটার অর্থ বুঝছেন সে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু সে মাংস খায় তখন তাকে ব্রাহ্মণ মানা যাবে না মাংস খায় কারা শুদ্ররা তাহলে মানে তখন সে ব্রাহ্মণকে শুদ্র বলে জানা হবে নট জন্ম অনুসারে তাকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে শুদ্র হিসেবে মানতে হবে হ্যাঁ মৎসুমি মাতা কি বলছে প্রভু তো এর মানে আপনি যে বলছেন তো এর মানে আমাদের এখানে ব্রাহ্মণ আছেন যিনি দেখে দেখে পূজা পার্বণের সমস্ত কিছু আইডিয়া করে নেন তারপর পূজা পার্বণ হয় সরস্বতী পূজা হোক দুর্গা পূজা হোক বা কেউ যদি কারোর ঘরে বিষ্ণুকে তুলসী দিতে চায় তো উনি কি করেন আমি যতটুকু জানি উনি জপা করেন না আর উনি ননভেজ খান উনি কিন্তু পূজা টুজা করেন উনি সবার আগে কি করেন সবার আগে ছয়টা সাতটা থালির অর্ডার দিয়ে দেন এই ধরনের আসন দিতে হবে বিষ্ণুর তুলসী দিতে গেলে লক্ষ্মীর दक्षिणा যেরকম আমাকে সেদিন এই একজনে শ্রাদ্ধ করবে তখন বলছে ব্রাহ্মণকে যে ব্রাহ্মণ আমার কাছে তো অত পয়সা নেই তা আপনি এটা কমের মধ্যে একটু করে দেন বলে তাহলে এটা কাজ করো তোমাকে আমি অর্ধেকের মধ্যে করাই দিচ্ছি তো কি করতে হবে আমি আর একটা শ্রাদ্ধ করছি ওইখানকার খাটপত্র যা লেপতোষক ওই আমার কাছে আসে ওইটা নিয়ে আসবো ওইটা করে দেবো তুমি অর্ধেক দাম দিয়ে দিল তার মানে বুঝছেন আর একজনের মা বাপের নামে খাট ল্যাপটোপ দিয়ে ও আর একবারই শ্রাদ্ধ করে আসছে ওইটা দিয়ে আবার এইবারই শ্রাদ্ধ উনি করবে এখন ওইটার আধা দাম নেবে তার মানে যে এটা কতবার পাস করেছে ভগবান জানে এই হচ্ছে ব্রাহ্মণের কাজ এটা এটা হচ্ছে মারাত্মক ইয়ে হ্যাঁ আমরাও তো অবশ্যই একটা ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করতে যা যা লাগে সে তো দেব আমরা মন্দিরে করি না যেরকম আর মায়ের জন্য করেছি সেখানে কাঁসা চাইছে পিতল চাইছে ধুতি চেয়েছে ঠিক আছে কিন্তু এরা তো এগুলো ইয়ে করবে না বিক্রি করবে না কিন্তু ও তো এগুলো নিয়ে বিক্রি করবে তারপর সে হচ্ছে মাছ খায় বিড়ি খায় এর জন্য সদাচারী ব্রাহ্মণ দিয়ে আমাদের কাজ করাতে হবে অসদাচারী ব্রাহ্মণ দিয়ে কাজ করানো যায় তারা বলতে হবে হ্যাঁ ভাই আমি জানি আপনি গৃহস্ত আপনি ব্রাহ্মণ আপনার ঘর গৃহস্থী চালানোর জন্য দক্ষিণা দিতে আর এটা শাস্ত্রে বলেছে দক্ষিণা ছাড়া কোন পূজা পূর্ণ হয় না আপনাকে দেব কিন্তু আপনি সদাচারে চলেন আর এইসব ব্যবসা করে চলেন না সদভাবে ব্যবসা করেন অসদভাবে কেন ব্যবসা করছে প্রভু আর একটা জিনিস কিন্তু যারা এইসব করছে যেমন আমার এখানে অনেক মানুষে উনাকে এনে এনে এইসব করছে তো এটার ফল কি হবে প্রভু ভগবান 
ওটার ফল কি হবে ভগবান কি অ্যাকসেপ্ট করেন মানে ওই ধরনের পূজা পার্বণ না এসব ভগবান অ্যাকসেপ্ট করে না কারণ আমি শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন আবার আপনি প্রশ্ন আসতে পারে ব্রাহ্মণ এই প্রশ্নটা আপনি করতে পারে ধরুন যারা মানে সুস্থ মস্তিষ্কে ব্রাহ্মণ সে বলতে পারে আচ্ছা মাতাজি আমার কাজ তো ব্রাহ্মণের কাজ করা এখন আমি তো সবার শ্রাদ্ধ পড়াই তা আমার যে দশটা ল্যাপ হলো আমার তো দশটা ল্যাপের প্রয়োজন না আমি এগুলো কি করব ওটাই প্রশ্ন করতে পারে আমি এটা কি করব তখন আপনাকে যে যজমানের কাজ করেছেন সেই যজমানকে আপনি এটা বলতে পারেন মাতাজি আমি তো এটা করে দিলাম তা আমার ঘরে তো এত ল্যাপ তো সুখ তো আমি প্রতিদিনই নেটটা নেটটা শ্রাদ্ধ করাতে থাকি তা আমি এই এত ল্যাপ দিই আপনারা এটা রেখে দিন যদি আপনারা চান এর বিনিময়ে আমাকে কিছু দক্ষিণে দিয়ে দিন তাহলে আমার এটা সংসারে আমি কাজে অন্য কোন কাজে তারা বলবে ঠিক আছে আসলে ওই তো ওনারা এত ল্যাব দিয়ে কি করবে ঠিক আছে আমি এর বিনিময়ে ওনাকে অর্থ দিয়ে দিলাম এটা আমরা ব্যবহার করে নিলাম এভাবে কিন্তু তুমি এটা না বলে না করে এটা করছো তাহলে এটা অপরাধ তাহলে এটা অপরাধ বুঝতে যেরকম এখন ধরুন আমাকে কেউ যদি বলে প্রভু আমি আপনাকে একটা ধুতি দিতে চাই আমি তখন সোজা সোজা বলি দেখুন আপনি যে ধুতি দেবেন প্রবলেম হচ্ছে আপনার দেওয়া ধুতি আমি করি না আপনি তো আপনার মতো করে মন মতো করে বড় পাই না কোন কি নিয়ে আস ওটা পড়ি না এটা হচ্ছে এক প্রবলেম সেকেন্ড হচ্ছে আপনি যে ধুতি দিবেন আমার ঘরে তো অলরেডি দুই সেট ধুতি আছে আমি তো বেশি জমাতে পছন্দ করি না তার চেয়ে বরং মাতে যে আপনার যদি মানে এতই দেওয়ার ইচ্ছা তাই আপনি এটা কাজ করুন ওর অর্থ আপনি আমাকে দিয়ে যান আমার হয়তো ওই ধুতিটা হয়তো ছয় মাস পরে লাগলো বা ওই অর্থ দিয়ে আমার হয়তো আর একটা জিনিস লাগলো আমি সেইটা কিনলাম আমার হয়তো একটা কি লাগলো আমার হয়তো একটা ফ্যান লাগলো আমি সেইটা কিনে নিলাম আমার হয়তো একটা মিক্সার মেশিন লাগলো আমি সেইটা কিনে নিলাম আমার একটা বালতি লাগলো সেইটা আমি কিনে নিলাম অর্থ তো হচ্ছে আপনি আমাকে এটা কিছু দিতে চান আমি ওটা কিনে নিলাম তখন ঠিক ঠিক করবো কষ্ট লাগে এর জন্য আগে থেকে বলে না হবে হ্যাঁ না তারপরে ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্ম হলো ব্রাহ্মণ তো লাভ হয় না শাস্ত্র লিখিত ব্রাহ্মণ অর্চিত গুণাবলী দ্বারা ভূষিত হওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য ব্রাহ্মণের গুণাবলী বর্ণনা করে ভগবদ গীতায় আঠারো অধ্যায় বিয়াল্লিশ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে সম দম তপ শৌচ কান্তি কান্তি আজব ম্যাচ জ্ঞান বিজ্ঞান মাস্তিক ব্রহ্ম কর্ম স্বভাব স্বাভাবিক গুণ এ সমস্ত গুণ না থাকলে কাউকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায় না এখন এই শ্লোকটা আপনারা আমি বারবার বলেছি এই শ্লোকটা কোর্ট মার্ক রাখবেন এখন আগের শ্লোকটা কি বলছে মহাভারতের টিকাকার নীলকণ্ঠ এইরকম নির্দেশ দিয়েছেন কি শুদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও কেউ যদি সম সম মানে মন সংযোগ আদি গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হয় তাহলে তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে আর কেউ যদি ব্রাহ্মণ বলে জন্মগ্রহণ করলেও যদি কাম আদি গুণ সমন্বিত হন তাহলে তাকে শুদ্র বলে বিবেচনা করতে হবে মহাভারতে বলেছে মহাভারতের টিকাকার নীলকণ্ঠ গোস্বামী বলেছে দেখো তারপরে এই সমস্ত গুণ না থাকলে কাউকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায় না ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না এ সম্পর্কে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে শিল নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং শিল শ্যামানন্দ গোস্বামী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে গঙ্গা নারায়ণ রামকৃষ্ণ আদি ব্রাহ্মণেরা তাদের গুরু রূপে বরণ করেছিলেন এখানে ভক্তি সিদ্ধান্তে নরোত্তম দাস ঠাকুর ব্রাহ্মণের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেনি শ্যামানন্দ ব্রাহ্মণে পরিবার কিন্তু তাদেরকে কি পরিবার কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেই গঙ্গা নারায়ণ রামকৃষ্ণ আদি ব্রাহ্মণেরা তাকে গুরু বলে স্বীকার করেছিল কেন তার মধ্যে ব্রাহ্মণের কোয়ালিটি ছিল এর জন্য তারপরে মহাভাগবত হচ্ছে যিনি তিনি যিনি তিলকের দ্বারা তার অঙ্গ বিভূষিত করেন এবং যার নাম কৃষ্ণ দাস্যপর দেখুন আজকালকার যারা আপনাদের ঘরে কুলু ব্রাহ্মণ পূজা করতে আসে তিলক দেয় মাথার মধ্যে কোন তিলক নাই গলায় দেখবেন কোন তুলসীর মেলা নাই সে বলে আমি ব্রাহ্মণ এখানে শাস্ত্রে বলছে মহাভাগবত হচ্ছেন কি কারণ গুরু হতে হলে তাকে কি মহাভাগবত হতে হবে আর মহাভাগবতের কি অবশ্যই দাদর সঙ্গে তার কি থাকতে হবে বৈষ্ণবীয় তিলক থাকতে হবে তারপরে मंत्रोच्चारण कर भगवान बंदना करें भगवान नाम संकर्तन करें তিনি জানেন কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে হয় এবং বৈষ্ণবদের সেবা করতে হয় কেউ যখন মহাভাগবতের সর্বোত্তম স্তর উন্নত হন তখন তাকে গুরু রূপে বরণ করে সাক্ষাৎ হরির মতো পূজা করতে হয় এই প্রকার যোগ্যতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিও কেবল গুরু পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য কিন্তু কেউ যদি গুণ সম্পূর্ণ হলো বৈষ্ণব না হন তাহলে তিনি গুরু হতে পারেন না তাহলে আবার প্রপাত বলছে শুধু ব্রাহ্মণ হলেই কেউ গুরু হতে পারে না তাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব হতে হবে তখনই সে গুরু হওয়ার যোগ্য তারপরে যেখানে বৈষ্ণবতা থেকে ব্রাহ্মণতা ভিন্ন অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের আনুগত্য বিহীন সেখানে সে প্রকার ব্রাহ্মণের গুরু যোগ্য ব্রাহ্মণ নেই আবার যেখানে বৈষ্ণবতা আছে সেখানে লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রোত বর্ণান্ত দৃষ্ট হল যথার্থ শুদ্ধ ব্রাহ্মণতার অভাব নেই গুরু যদি যোগ্যতা অনুসারে বৈষ্ণব হন তাহলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের তার পরিবার ধর্ম তার পরিবারে জন্ম হলো তিনি ব্রাহ্মণ জন্ম অনুসারে ব্রাহ্মণত্ব বিচার করার সদ্গুরুর ব্যাপারে জন্ম অনুসারে ব্রাহ্মণত্ব বিচার করা প্রযোজ্য নয় গুণ অনুসারে তার মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণাবলী আছে কিনা সেই অনুসারে তাকে বিচার করতে হবে কখনো আমরা অনেক গ্রামগঞ্জের লোকেরা এখনো কি করে দীক্ষা নেওয়ার সময় জাত ব্রাহ্মণের কাছ থেকে দীক্ষা নেয় বলে উনি ব্রাহ্মণ পরিবারে কিন্তু এখানে শাস্ত্রে ডাইরেক্ট বলেছে সৎ গুরু হতে হলে তাকে জাত ব্রাহ্মণের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে হবে এমন কোন কথা নেই যিনি সদাচারী গুণগত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব তার কাছ থেকে দীক্ষা নিতে হবে তারপরে সদগুরুর যোগ্যতা সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ এবং আচার্য কেউ যদি ব্রাহ্মণ চিত যোগ্যতা সম্পূর্ণ না হন তাহলে তিনি বৈদিক শাস্ত্র পাঠে পারদর্শী হতে পারেন না নানা শাস্ত্র বিচারণ নিপন প্রত্যেক বৈষ্ণব গুরু এবং গুরু স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মণ চিত আচারে পারদর্শী তিনি বৈদিক শাস্ত্র সমূহে যথাযথ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছেন তেমনে গুরুদেব শিষ্য গ্রহণ করার পূর্বে তার যোগ্যতা বিচার করে দেখবেন আমাদের কৃষ্ণ ভাবন অমৃত আন্দোলনের দীক্ষিত হতে হলে সর্বোত্তম ভাবে বর্জন করতে হয় 
অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ মাংসাহার আসপান এবং দুটো ক্রীড়া বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে প্রথমে দেখা হয় দ্বীপকালাভের ইচ্ছুক ব্যক্তি ধর্মের বিধি নিষেধ গুলি পালন করতে প্রস্তুত কিনা তার মানে দেখুন প্রপাদ এখানে বলছে শিষ্য গ্রহণ করার আগে সবচেয়ে প্রথম কি দেখতে হবে ভালো করে এই পয়েন্ট গুলো মার্কিং রেখে শিষ্য গ্রহণ করার পূর্বে সদ্গুরু প্রথমে কি দেখবে দেখি কে বলতে পারে দীক্ষা দেওয়ার শুরুতে সদ্গুরু প্রথমে কি দেখবে শিষ্যের মধ্যে হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম নেবেন প্রণাম চারটে গুণ দেখবে চারটে গুণ না শিষ্য গ্রহণ করার পূর্বে একজন সদগুরু প্রথমে দেখবে সে চার নিয়ম পালন করে কিনা দেখবে না আগে মালা জপ দেখবে না এটা পরে এসব দেখবে না আগে দেখবে সে পাপ জীবন আগে ত্যাগ করেছে কিনা পাপ জীবন মানে হচ্ছে চার নিয়ম পালন পালন না করে তাহলে কোন গুরু যদি দীক্ষা দেয় তাহলে বুঝতে হবে ভন্ড গুরু তার মানে শিষ্য গ্রহণ করার সময় প্রথম দেখতে হবে সে চার নিয়ম পালন করে কিনা এরপরে সেকেন্ডে আসবে সে নাম জপ করে কিনা যদি একজন শিষ্য চার নিয়ম পালন না করে তাহলে কোন সদ্গুরু তাকে দীক্ষা দেবে প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে চার নিয়ম পালন ষোলোমালা জপ তারপরে গুরুদেব শিষ্য গ্রহণ পূর্বে তার যোগ্যতা বিচার করে দেখবেন আমাদের কৃষ্ণ আন্দোলনে দীক্ষিত হতে হলে পাপ জীবনের চারটি স্তম্ভ পাপ কর্ম সর্বত্র ভাবে বর্জন করতে হয় বিশেষ করে পাচ্ছে তার মানে আপনাকে প্রথমে পাপ জীবন ত্যাগ করতে হবে সদ্গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে হবে কারণ আপনি যদি পাপ থাকেন তাহলে গুরু যে শিক্ষা দীক্ষা মানে আপনাকে বীজ মন্ত্র দিবে সেটা আপনার ভিতরে কাজ করবে না কেন যদি আপনি পাপের জীবনে থাকেন এর জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে দীক্ষা নিতে লাগে পাপ কর্ম ত্যাগ করতে হবে তারপরে তারপর দাস রূপে তার নামকরণ করা হয় এবং প্রতিদিন অন্তত পক্ষে ষোলোমালা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার নির্দেশ দিয়ে দীক্ষা দেওয়া হয় মানে প্রথমে চার মালা চার নিয়ম পালন তারপর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ তারপরে দীক্ষা তার মানে আমরা বুঝতে পারি আমাদের হরিনাম দীক্ষা বা গায়ত্রী দীক্ষায় আমাদের মূল কোন ইয়ের মাধ্যমে আমাদেরকে ভগবান হরিনাম গুরুদেব কোন ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে আমাদের হরিনাম দিবে আমরা চার নিয়ম পালন করেন কিনা আর হচ্ছে কি ষোলোমালা জপ করি কিনা এবার আসুন ব্রাহ্মণ দীক্ষা দেওয়ার সময় কি দেখবে ব্রাহ্মণ দীক্ষা দেওয়ার সময় দেখবে সে চার নিয়ম পালন স্ট্রিক্টলি ফলো করে কিনা এবং ষোলোমালা স্ট্রিক্টলি করে কিনা এবং সাধনা ভক্তি স্ট্রিক্টলি করে কিনা এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন স্ট্রিক্টলি করে কিনা এ যদি না করে তাহলে তাকে ব্রাহ্মণ দীক্ষা দেওয়া যাবে না কারণ ব্রাহ্মণ মানে কি বিষ্ণু জানাতি ব্রাহ্মণ তার মানে তাকে শাস্ত্রের সম্পর্কে পারঙ্গম থাকতে হবে তা না হলে তাকে ব্রাহ্মণ দীক্ষা দেওয়া যাবে কারণ ব্রাহ্মণ হচ্ছে সমাজের মাথা তাই তার মধ্যে কি থাকতে হবে শাস্ত্রিক বিচারমূলক জ্ঞান থাকতে হবে তা না হলে তাকে ব্রাহ্মণ দীক্ষা দেওয়া যাবে শুধু পৈতা ঝুলালে হবে না গলার মধ্যে বুঝতে হবে তার শাস্ত্রের উপরে দখল আছে কিনা সিদ্ধান্ত দিতে পারে তারপরে এভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করা হয় উপযুক্ত বৈষ্ণবকে এভাবে যজ্ঞ পবিত দান করার কথা শিলা শিলা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রচলন করেছেন এবং আমরা তার বৈদিক শাস্ত্রে যে দীক্ষা দেওয়া হয় একসঙ্গে গায়ত্রী এবং হরিনাম দুটোই দেওয়া হয় 
কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভাব কি করেছে তিনি হরিনাম এবং গায়ত্রী আলাদা আলাদা করে দিতে প্রভাবকে বলেছেন কারণ প্রথমে আগে ছয় মাস এক বছর হরিনাম নিয়ে সে ঠিক মতন আগে পালন করছে কিনা আগে দেখবে বুঝতে পেরেছেন আগে দেখবে এখন একটা প্রশ্ন আছে কেন প্রভু এটা করে কারণ হরিনামে যদি ভুল করে না হরিনাম দীক্ষায় যদি ভুল করে তাহলে গুরুর ওই পাপ নিতে হয় না কিন্তু ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে যদি কেউ ভুল করে তাহলে অবশ্যই গুরুকে সেই পাপ নিতে হবে গুরুকে সেই পাপ নিতে হবে এর জন্য হরিনাম দীক্ষায় যদি সে একটু ভুল ভাল করে তো গুরুর অতটা পাপ নিতে হয় না কিন্তু যদি ব্রাহ্মণ দীক্ষার পরে কেউ ভোগিযোগী করে তাহলে গুরুকে সেই পাপে ভোগান্তি স্বীকার করতে হবে তারপরে শিষ্যের যোগ্যতা বর্ণনা করে শ্রীমদ ভাগবতের দশম অধ্যায় ছয় নম্বর শ্লোকে এবার দেখুন শিষ্যের যোগ্যতা ভাগবতের কোথায় বলেছে এগারো স্কন্ধ জিজ্ঞাসু রণ সুর সুয়র মোঘ বাক প্রাকৃত অভিমানের বশবর্তী না হয়ে দেখুন শিষ্যের যোগ্য কি প্রাকৃত অভিমানের বশবর্তী না হয়ে যিনি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য পরিত্যাগ করে অপ্রাকৃত ভগবত তত্ত্ব বিচার গ্রহণে নিপুণ প্রাকৃতিক বস্তুতে আমি আমার বুদ্ধি শূন্য এবং অপ্রাকৃত গুরু পাদপদ্মে অবিনাশী প্রণয়যুক্ত ধৈর্যশীলতা কর্মে অচঞ্চল পরমার্থ পরমার্থ জিজ্ঞাসা পর গুণ সমূহে দোষ দিতে যিনি প্রস্তুত নন অন্য অভিলাষ কর্ম জ্ঞানাদি সম্বন্ধিনী বিতা কথায় প্রমত্ত না হয় হরি কথায় স্থির বুদ্ধি তিনি শিষ্য হওয়ার যোগ্য দেখেছেন কতগুলো আইটেম দিয়েছে শিষ্য হতে হলে ভালো করে এবার একটু বুঝুন শিষ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কি বলছে প্রথমে প্রাকৃত অভিমানের বশবর্তী নাই যিনি কাম করোদ তার মানে শিষ্য হতে হলে তার মধ্যে ছয় প্রকার অনর্থ থাকা যাবে না কাম করোদ লোভ মোহ মদ আশ্চর্য পরিত্যাগ করতে হবে অপ্রাকৃত ভগবত তত্ত্ব বিচার গ্রহণে নিপুণ থাকতে হবে তার মানে অপ্রাকৃত তত্ত্ব গ্রহণে বিচার করতে তাকে নিপুণ থাকতে হবে কোনটা প্রাকৃত কোনটা অপ্রাকৃত এটা বিচার করার ক্ষমতা থাকতে হবে শিষ্য তারপরে সে প্রাকৃত বস্তুতে আমি আমার এই যে মোহ এটা থেকে মুক্ত থাকতে হবে অপ্রাকৃত গুরু পাদপদ্মে অবিনাশী প্রণয় যুক্ত হবে তার মানে গুরু পাদপদ্মের প্রতি অত্যন্ত কি থাকতে হবে প্রণয়শীল থাকতে হবে ধৈর্যশীলতা কর্মে অচঞ্চল হতে হবে চঞ্চল হওয়া যাবে না ধৈর্যশীল হতে হবে পরমার্থ জিজ্ঞাসা করা হতে হবে তার মানে শিষ্যের মধ্যে কি জিজ্ঞাসু ভাব থাকতে হবে কোন সময়ে দোষ দিতে যিনি প্রস্তুত নন এবং অন্য বিলাস কর্ম জ্ঞানাদি সম্বন্ধিনী বৃতা কথায় প্রত তার মানে যে প্রজল্প করে না শিষ্য কখনো প্রজল্প করবে না সব সময় হরি কথাতে যার স্থির বুদ্ধি তিনি শিষ্য যার সব সময় হরি কথায় একবারে মন আছে তিনি শিষ্য হওয়ার যোগ্য তখন সে দীক্ষা নিতে পারে এখন দেখুন এতগুলো ক্রাইটেরিয়া আপনার মধ্যে আছে এগুলো অর্জন করে তারপরে দীক্ষা নিতে হবে শিষ্য হতে হবে গুরুর যেরকম কোয়ালিটি আছে শিষ্যের ওরকম কোয়ালিটি অর্জন করতে হবে তা না হলে নামে দীক্ষা নিয়ে শিষ্য হলে হবে না নাম চেঞ্জ করলে শিষ্য হয় না আচার আচরণ দিয়ে শিষ্য হতে হবে তারপরে দোহার পরীক্ষণ সম্বন্ধে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে একজন প্রকৃত শিষ্য দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য জিজ্ঞাসু হতে হবে শ্রীমদ 
যে অপ্রাকৃত বস্তু শিষ্যর আবশ্যক তার বিপু অর্থাৎ প্রাপ্তি হয়ে যখন তিনি গুরুপাত আশ্রয় করতে গমন করেন তখন সে বস্তু গুরুযোগ্য ব্যক্তিতে আছে কি না বা কি পরিমানে আছে তা শিষ্যের এক বর্ষাকাল দেখা উচিত শিষ্যের অপ্রাকৃত উপলব্ধির যোগ্যতা কেমন তা গুরু বিশেষ ভাবে দেখবেন কেননা বিষয়ী শিষ্যের সংগক্রমে গুরুদেবের লঘুত্ব অবশ্যম ভাবে কি বলছে অবশ্যই গুরুকে চেক করতে হবে শিষ্যের মধ্যে জাগতিক আসক্তিটা কত আছে যদি অতিরিক্ত জাগতিক আসক্তি থাকে তাহলে তাকে দীক্ষা দেওয়া যাবে না শিষ্য রূপে বরণ করা যাবে না কারণ ওই ধরনের বিষয় কখনো কখনো এখানে বলছে শিষ্যের ধন সম্পদের লোলুপায় শিষ্য গ্রহণ করা গুরুর কর্তব্য না ও এর অনেক টাকা পয়সা আছে এর যদি শিষ্য বানাই তাহলে তো আমার অনেক লাভ হবে এরকম মনোভাব নিয়ে কখনো গুরুকে শিষ্য গ্রহণ করা যাবে না যারা জড় বিষয়ে আসক্ত তাদের বিষয়ী বা কর্মী বলা হয় তারা ইন্দ্রিয় তর্পণে অত্যন্ত আসক্ত এই ধরনের বিষয়ী এরা কখনো ঝোঁকের বসে দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য কোন বিখ্যাত গুরুর অনুভূতি হয় অনেকে আছে না বড় লোক আছে চিন্তা করে ইস্কন থেকে দীক্ষা নিতে হবে তাহলে আমার স্ট্র্যাটেসটা আরো বেশি হবে কারণ কি সবাই ইস্কন কে পছন্দ করে ইস্কন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তা আমি ইস্কন থেকে দীক্ষা নেব তখন কি বললাম যে আপনি একটা কাজ করেন আমি মন্দিরে দশ লাখ টাকা দিয়ে দিচ্ছি রাধা অষ্টমীর জন্য আমাকে গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া হয় আপনাদের জিবিসির যে বড় গুরু আছে তার কাছ থেকে এই রকম ব্যবসা করে কখনো শিষ্য গ্রহণ করা উচিত তাহলে মহাপা তারপরে শিষ্যের ধন সম্পদের লোলুক হয়ে শিষ্য গ্রহণ করা গুরুর কর্তব্য নয় কখনো ধনী ব্যবসায়ী বা জমিদার দীক্ষা লাভের জন্য গুরুর অনুভূতি হতে পারেন কিন্তু দীক্ষা দানের পূর্বে সে ব্যক্তিদের ঐকান্তিক কথা কতখানি তা বিচার করে দেখা গুরুর কর্তব্য তাহলে বুঝতে পেরেছেন গুরু শিষ্যের মধ্যে দেখবে তার ডিভোশন কতখানি সে কতটা পাপ কর্ম সেরেছে তার বৈষয়িক আসক্তি কতখানি সেটা গুরু চেক করে দেখবে তারপরে শিক্ষা নেওয়ার জন্য শিষ্যের মধ্যে গুরু কি দেখবে ঐকান্তিক আগ্রহ আছে কিনা কায় মনোবাক্যে আগ্রহ আছে সেইটা তাকে আগে বিচার করে দেখ গুরু তারপরে যারা জন বিষয়ের আসক্ত তাদের বলা হয় বিষয়ে কর্মী এবং তারা ইন্দ্রিয় তর্পণের অত্যন্ত আসক্ত এ ধরনের বিষয়েরা কখনো কখনো জোকের বসে দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য কোন বিখ্যাত গুরুর অনুভূতি হয় কখনো বিষয়েরা তাদের অস কার্যকলাপ ডাকা দিতে নিজেদের সাধু বলে প্রচার করার জন্য কোন বিখ্যাত গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার অভিনয় করে অর্থাৎ তারা প্রাকৃত সাফল্যের অভিলাষে এ বিষয়ে গুরুদেবের সচেতন থাকা অবশ্য কর্তব্য আজকাল সারা পৃথিবী জুড়ে এ ব্যবসা চলছে সদগুরু কখনো নিজের খ্যাতি প্রচার করার জন্য সরস্বর্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিষ্যত্ব বরণ করেন না তিনি জানেন যে এ প্রকার বিষয়ী শিষ্য সঙ্গ প্রভাবে তার অধপতন হতে পারে তার মানে দেখুন গুরু পর্যন্ত যদি বিষয় শিষ্যের সঙ্গ করে তাহলে গুরুর অধপতন হতে পারে এর জন্য গুরু সেই সমস্ত শিষ্যকে গ্রহণ করবে বা শিষ্য নিরাসক্ত শিষ্যকে সে গ্রহণ করবে সে হয়তো বড় লোক কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তার বিষয়ের প্রতি কি আছে বিরক্তি ভাব আছে সেই শিষ্যকে সে গ্রহণ করবে তারপরে যিনি যিনি বিষয় শিষ্য গ্রহণ করেন তিনি সদগুরু নন যিনি তিনি সদগুরু হন এ প্রকার অসৎ বিষয়ী সঙ্গে প্রভাবে তার পারমাত্মিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে 
तथा कथित गुरु जो व्यक्तिगत स्वार्थे अथवा जड़ विषय लाभ शिष्य ग्रहण करें से गुरु शिष्य सम्पर्क एक परिणत है शिष्य तरह दारे उल अथवा पकृत सहजिया बला है तरह से गुरु शिष्य गुरु के भगवत भक्त होते शिष्य को भगवत भक्त भक्त होते प्रकृत नियता से तुरु की शिष्य ग्रहण कर पूजा कर भगवान डालपाल जल देवल करीष्णु आराधना ना कर देवदेवी पूजा करें जराबुद्धिमान तेवदेवी देव पूजा करें तरह से पूजार फल अनित जरा 
পূজক তারা অল্প বুদ্ধি সম্পূর্ণ কেননা দেবদেবীদের পূজার মাধ্যমে তারা যে ফল লাভ করেন তা সব জড় এবং অনিত্য সে সম্বন্ধে অরিভক্তি বিলাসে বলা হয়েছে জস্তু নারায়ণ দেবং ব্রহ্ম রুদ্র দিদি দিদি দৈবত্য সমর্থ নৈব বিকেত সপাসন্ডি ববেত ধ্রুব যারা মনে করেন যে শ্রীবিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণ রুদ্র ব্রহ্মা রুদ্র আদি দেবতারা সমপর্যভূত তারা নিঃসন্দেহ পাসন্ডি জড়জগতে তিনটি গুণ রয়েছে কিন্তু কেউ যখন চিন্মস্তরে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি সমস্ত গুণ অতিক্রম করেন এমন কি জড়জগতের অবস্থান করল জড়জগতের গুণগুলি তাকে স্পর্শ করতে পারে না সে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় চোদ্দ অধ্যায় ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবায় যুক্ত এবং কোন অবস্থাতে যার অধপত নয় না তিনি সমস্ত গুণের অতীত হয়ে ব্রহ্মভূত অবস্থায় অধিষ্ঠিত যিনি ভক্তি যুগে ভগবানের সেবায় যুক্ত তিনি অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত জড়জগতের সদগুণের অধিষ্ঠিত হল রজ এবং তমগুণের প্রভাবে কলসিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সদগুণের রজ সত্যগুণের রজগুণ সংযুক্ত হলে জীব সূর্যের উপাসনা করেন সত্যগুণের তমগুণ মিলিত হলে গণপতির উপাসনা করেন রজগুণে তমগুণে মিলিত হয় এই কথাগুলো একটু ভালো করে শিখো জর জগতে সপ্তগুণের সঙ্গে যদি রজগুণ যুক্ত হয় তাহলে রজ তমগুণ ফলসিত সপ্তগুণে কিন্তু রজগুণ সংযুক্ত হলে তারা সূর্যদেবের উপাসনা করে যে সপ্তগুণের সঙ্গে যদি তমগুণ মিশ্রিত হয় তাহলে গণপতির উপাসনা করে মানে গণেশের তারপরে কেননা শিব হচ্ছেন জড়জগতে তমগুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কিন্তু কেউ যখন সম্পূর্ণ রূপে জড়জাগতিক সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হন তখন তিনি শুদ্ধ ভক্তি স্তরে শুদ্ধ বৈষ্ণবের পরিণত হয় ভক্তি রসামিত সিন্ধু গ্রন্থে শিলারূপ গোস্বামী বলেছেন অনুকূল্যনম কৃষ্ণানু শিলং ভক্তি রূপতমাম বিশুদ্ধ সত্যের স্তর হচ্ছে নিষ্কলুষ সত্যগুণে স্তর সেই স্তরে জীব হৃদয় গম করতে পারে যে পরমেশ্বর ভগবান বজেন্দ্রনন্দ শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য এবং তার দাম বৃন্দাবন তার মতো আরাধ্য সর্বমন্ত্র বিচারণ কথাটি অর্থ হচ্ছে দ্বাদশ অষ্টাদশ অক্ষর নরসিংহ রাম গোপাল প্রভৃতি মন্ত্রের শক্তির তারতম্য বিচার প্রত্যেক মন্ত্রের পারমাত্মিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে গুরুদেব শিষ্যের যোগ্যতা অনুসারে তাকে উপযুক্ত মন্ত্র দান করেন তাই দেখবেন কোন গুরুদেব তার শিষ্যকে দ্বাদশ মন্ত্রে দীক্ষিত করে কেউ অষ্টাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করে কাউকে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত করে এগুলো হচ্ছে শিষ্যের স্থিতি চেতন অনুসারে বিভিন্ন প্রকার মন্ত্র দেয় এখন হয়তো কেউ পড়াশোনা জানি না সে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে না তখন তাকে সিম্পল মন্ত্র দান করে কারো হয়তো পারমার্থিক স্থিতি অনেক বেশি তখন তাকে বড় মন্ত্র দান করে গোপাল মন্ত্র দান করে বুঝতে পেরেছি তাহলে আমরা এই শ্লোকটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরুর যোগ্যতা কি শিষ্যের যোগ্যতা কি গুরু হতে কি কি যোগ্যতা থাকা উচিত শিষ্য হলে কি যোগ্যতা থাকা উচিত 
সুন্দর করে প্রভাত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে শ্রীল প্রভাত কি জয় গুরু মহারাজ কি জয় চৈতন্য চরিতামৃত কি জয় শ্রবণকারী পাঠকারী ভক্তবৃন্দ কি জয় নিতা গো প্রমাণন্দে আমরা চৈতন্য চরিতাম বৃত্ত এই পর্যন্ত বিশ্রাম রাখছি এখন আমরা গীতার ক্লাসে যাব আপনারা এক মিনিট ওয়েট করুন হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম বলুন প্রণাম প্রভু আমি একটু সময়ের জন্য ক্যামেরা অফ রাখছি আমি আসছি আবার হ্যাঁ আমি আবার আসছি একটু সময়ের জন্য ক্যামেরা অফ রাখি হ্যাঁ 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 কত পর্যন্ত হলো তিরিশ পর্যন্ত হলো না হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রণাম হরে কৃষ্ণ হরে 